ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ദാൽ ഫ്രൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മസൂർ ദാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ദാലാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്നതാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരി തുമരപ്പരിപ്പോ കടലപ്പരിപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള ദാൽ എടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പാ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവുന്നതേ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കഴുകി കുക്കറിലോട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ദാലൊക്കെ വേവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളമില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഓയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ടീസ്പൂൺ ജീരം ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം ദാൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വരെ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഒരു വിസിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ടും വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചീര വന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റോ ചതച്ചതോ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവ് ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളകാണിത് എരിവ് ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഒക്കെ അധികം ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മുളക് ചേർക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളോടി ചേർക്കുകയാണ് മഞ്ഞളോടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞളോട് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഉപ്പും ഇല്ലാതല്ലേ വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നീട് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ടൊമാറ്റോയെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാളയും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഇതിന് എരിവ് ഉള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് കായ ഒരു കായ ടീസ്പൂണോളം കായം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കായം നല്ലതാണ് പരിപ്പായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് തീ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് പരിപ്പ് വേണ്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പരിപ്പിട്ട് എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ പരിപ്പിന് എനിക്ക് നല്ല അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് ലൂസായി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ലൂസാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇനി ദാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ദാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്ക
ഒരു കാൽ ക്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഞാൻ അതേ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതാലൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കടു വറുത്തിടാം കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുവ ഇട്ട് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള മഞ്ഞളുകൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മോപ്പിച്ചതും കൂടെ നമുക്ക് അതിലിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ദാൽ ഫ്രൈ നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ലൂസ് മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ലൂസാകുന്നതും കൊള്ളത്തില്ല ഇത്രയും ലൂസാണ് കറക്റ്റ് ചപ്പാത്തിക്കായാലും ചോറിനായാലും കഴിക്കാൻ ഈ ലൂസ് മതി ഇനി മല്ലിയില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങിപ്പൊടിച്ചതാണിത് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് നല്ലതാണ് വേറൊരു സ്മ മണമൊക്കെയാണ് ഇതിന് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അത് രണ്ടും ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദാൽ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കൂട്ടാനാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻസുകൾ അറിയിക്കുന്നതിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാ